In un paese civile una morte sul lavoro sarebbe già troppo. E invece si continua a perdere la vita nei cantieri, nelle officine, lungo le catene di montaggio. 12.000 soltanto nel 2010 sono stati in Italia gli incidenti sul lavoro. Tante persone sono morte, tante sono rimaste invalide. Il settore industriale è quello più colpito, seguito da quello agricolo, da quello scolastico e da quello dei dipendenti pubblici. E si continua a morire anche in provincia di Cuneo, che non è esonerata dalle tragedie e dalle famiglie che vengono distrutte per gli incidenti sul lavoro. L'11 marzo un operaio di Paesana rimase folgorato alla centrale idroelettrica di Martignana Po. Si chiamava Daniele Re e aveva 47 anni. Dieci giorni dopo Ivan Liliu, di 35 anni, veniva investito da una betoniera nel cantiere dell'autostrada Cuneo Asti. E poi ieri, l'ultima tragedia, con la morte di Silvano Giordano, 35 anni, nelle linee produttive della Cometto. A questo elenco si aggiunge la miriade di incidenti sul lavoro che non hanno provocato la morte e tutti quelli che avvengono e non sono denunciati. Il problema è sempre lo stesso, la mancata prevenzione. La mancata prevenzione e il modo in cui, in cui si lavora, perché a volte anche per la fretta o per la, fretta, la corsa e volere fare di più e tutte quelle cose lì, purtroppo succedono le, le disgrazie. E la prevenzione è molto molto importante perché se tu devi essere su un'impalcatura, devi essere legato, è vero che ci metti magari ci metti un'ora in più a fare, a fare il lavoro, però sei sicuro, se cadi rimani a posto. È come lì quando si spostano i carrelli o quelle cose lì, ci devono essere le transenne, ci devono essere, quando c'è un carrello in movimento bisogna stare a distanza. Quindi è la mancanza di prevenzione, è una guerra che stiamo facendo da anni e anni.